چې مزل کوي منزل ته رسي چې مزل کوي منزل ته رسي هغه پاتې دی چې تمه د سبا لري آئی گیس آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا دیر از اے فیمس سینگ دیٹ ہم اپنے چائلڈ ہڈ سے اسکول ڈیز سے لے کے پھر کالج پھر کالج سے یونیورسٹی اپنے ماں باپ سے بھی سنتے ہیں اپنے ایلڈر سے بھی سنتے ہیں اپنے مینٹور سے بھی سنتے ہیں کہ یو شوڈ ادر یو ون اور یو لوز رائٹ بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو میرے خیال میں آج کل جو کہ ہو رہا ہے اور جو ہمارے پاس آج جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو گفت و شنی جس بات جس بارے میں ہم کریں گے دا تھنگس دیٹ ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اس سے ایک چیز آیا ہو جاتی ہے کہ یو آئیدر ون اور یو لرن یو نیو لوز دیر از آلسو اے فیمس اسٹوری وچ از بیسڈ آن فیکٹس آف کورس پرسائز ڈونٹ ریمبر دا نیم آف دا کنگ بٹ دیر واز اے کنگ اور وہ ہی وانٹیڈ ٹو کیپچر اے اسپیسیفک ایریا اینڈ ہی ہیڈ اے لاٹ آف بیٹلس آن دیٹ پرٹیکولر پلیس بٹ واٹ ہیپن واس کہ وہ جاتا تھا ہی یوز ٹو بی ڈیفیٹیڈ اینڈ ہی یوز ٹو کم بیک اور میرے خیال میں کافی چھ سے سات دفعہ ہی ونٹ آن ہی ٹرائی ٹو کانکر دیٹ پرٹیکولر پلیس بٹ ہی واز انسکسیزفل انفارچونیٹلی پھر آ کے وہ ایک دن بیٹھا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک ایک چونٹی جو ہے تو اٹ وانٹیڈ ٹو یو نو کلائم اے وال اور سم تھنگ ایک سرفیس اٹ وانٹیڈ ٹو کلائم دیٹ سرفیس اور وہ ایک جگہ پہ پہنچنا چاہ رہی تھی اینڈ اٹ فیلڈ مزریبلی اگین اینڈ اگین and he was constantly watching that particular ant at that time or uh, ek time aaya mere khayal mein after a lot of attempts the ant eventually uh, was successful to you know pass that particular surface and this is where he realized ke mere khayal mein you shouldn't lose hope whatever happens because everything happens for good uh, and he went on and he i guess he he was uh, he came out successful and defeated that particular uh, the, the the opposition in that battle but uh, کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دا گیسٹ دیٹ وی ہیو ٹو ڈے آئی مین ہی از سم ون دیٹ آئی نو پرسنلی آف کورس ایز ول ہی ہیز ہیڈ اے لاٹ آف اپس اینڈ ڈاؤنس ان ہیز اکیڈمک کیریئر ریسنٹلی ونٹ ان ٹو دا پروفیشنل ایریا آف آف پاکستان اور ناؤ افارچونیٹلی فار ہم لکیلی فار اس بیکاز وی نو ہیم اینڈ وی آر ہیپی فار ہم ہی ول بی موونگ ابراڈ ایز ول این ون آف دا موسٹ پرسٹیجیس پروگرامس دیٹ ایگزٹ ان دس ورلڈ دیٹ ایز فل برائٹ کا نام اگر آپ لوگوں نے سنا تو اس کے بارے میں بھی ان سے وہ کریں گے ہی ایز اے گریجویٹ فرام فرام لمز یونیورسٹی لاہور ہیز ہیڈ ہیز بیسک اسکولنگ ان پشاور فرام سینٹ فرانسس اسکول ہیڈ ہیز یو نو انٹرمیڈیٹ فرام اسلامیہ کالج پشاور ونٹ آن ٹو پشاور یونیورسٹی ٹو اسٹڈی کمپیوٹر سائنس اسٹڈی کمپیوٹر سائنس فار اے گڈ ون ایئر Uh, wasn't happy with that uh, applied for mere khayal mein lums ke jo inke hain he went on to oh sir hilar he is nodding ke uh, i'm agar main story beech mein if i'm if i'm wrong wo baad mein tick kar bhi denge he went to lums he he uh, opted to go for a technical degree uh, again had some 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 issues wo bhi uske unse unke zubani unke experiences janenge uh, again got readmitted in lums started uh, has degree in economics and political science completed that with a distinction mashallah se and now he's he'll be moving abroad uh, to us in full bright scholarship aur aaj ka session hamara jo hai to unhi ke life story pe hai unke experiences pe hai aur full bright ke bare mein unse bahut sari cheeze puchhenge so let's meet with mohammed salman assalam alaikum wa alaikum assalam how are you bro i am fine nimad aap kaise hain shukr alhamdulillah i'm good as well uh, first of all i would like to pay my gratitude gratitude to you mere khayal mein abhi uh, in the upcoming week you will be moving to uh, usa right بالکل تو یو یو مسٹ ہیو یو جو آپ کے جو پری اس کے ریکوزٹس ہوتے ہیں جو سارے تمام پروسیس کے ہوتے ہیں آپ اس میں بزی ہوں گے سو اگین بہت سارا جو ہے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا یو کیم ٹو دس پوڈ کاسٹ اور آج جو ہے تو ویل بی شیئرنگ اباؤٹ یور ایکسپیرینسز سلمان لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو دا ٹو یور بیک گراؤنڈ اپنے اکیڈمک بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں آپ کے جو اپس اینڈ ڈاؤنس تھے اس کے بارے میں بتائیں اور ہاؤ ڈڈ یو گو یعنی آپ ابھی جہاں پہ جا رہے ہیں تو اس تک کا سفر کیسا تھا اور کیا تھا دا فلور از آل یورس تھینک یو احمد سب سے پہلے آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں مجھے ٹائم دیا اور مجھے انوائٹ کیا ٹو شیئر سم تھنگس دیٹ یو اینڈ آئی بوتھ اگری آن دیٹ مائٹ بی ویری ہیلپ فل اور اسٹوڈنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس ان پاکستان جنرلی آر اسٹرگلنگ آن مینی فرنٹس 
یا تو وہ اپنے اکیڈمک چوائس کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں یا تو اگر اکیڈمک چوائس ان کی ٹھیک ہے تو وہ ایملیس ایملیسنیس فیل کرتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے اور یا ان کے فیلیئرز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے ریکور ہی نہیں کر پاتے تو جسٹ بریف مائی نیم از محمد سلمان آئی ایم ٹوینٹی سکس ایئرز اولڈ آئی ایم میں لکی مروت سے ہمارا تعلق ہے ہم پشاور میں ہیں بچپن سے ہی اور ریسنٹلی میں اسلام آباد میں ایک سال جاب کی ہے گریجویٹ ہوا ہوں پچھلے سال بچپن میں اس اکیڈمک سفر ہم نے سینٹ فرانسس ہائی اسکول میں نے پشاور میں پڑھا ہے پانچ چھ چھ سال ادھر پانچویں سے دسویں جماعت تک اس کے بعد میں اسلامیہ کالج سے انٹرمیڈیٹ آپ نے بالکل ٹھیک کہا انٹرمیڈیٹ کیا اسلامیہ کالج جب میرا ختم ہوا تو اس ٹائم اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بڑا کریز تھا اب یہ باہر کی دنیا میں تھا تو آٹومیٹکلی اس انٹرسٹ کی وجہ سے میرا باہر کی دنیا کی طرف ویسے ہی ایک رجحان بڑھ گیا اور دوسرا ہمارے کچھ جانے والے تھے انہوں نے ویسے ہی ایک دن کہا کھانے پہ بلا کے کہ سلمان وائی ڈونٹ یو ٹیک دی ایس اے ٹی جو کہ اسکالسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے اینڈ گو ٹو ایم آئی ٹی اوکے یہ صرف چند الفاظ تھے ان کا اس کا کیا مطلب ہے تو پھر میں نے سرچ کیا اچھا ایس اے ٹی کیا ہوتا ہے ایم آئی ٹی کیا ہوتا ہے باہر بھی جا سکتا ہے بندہ خیر اب اس ٹائم میں صرف اسلامیہ کالج میں میں نے ایف ایس سی کمپلیٹ کی تھی تو پھر میں ریئلائز کیا اچھا جو ہم تو ایف ایس سی کے بیک گراؤنڈ سے جو اے لیولز اور ایچ ایس این بیکن ہاؤس تو وہ لوگ جب دے ہیو اے ویری کیریئر اورینٹیڈ گرومنگ دیٹ دے ریسیو فرام دیئر کیریئر سینٹرس اینڈ دے فارم دیئر اسٹوڈنٹس سچ اے وے دیٹ دے پریپیئر دیم فار ابراڈ ایز ویل ہمارا اسلامیہ کالج آپ کو پتہ ہے پشاور میں اس طرح کا کوئی اویئرنس نہیں ہے لیکن جب مجھے ورڈس ملے پھر میں نے باہر کا سوچا اب ایف ایس سی میں نے کر لی تھی اور بغیر بجائے اس کے کہ میں جس طرح ادھر ہوتا ہے میں یو اے ٹی میں ایڈمیشن لے لیتا انجینئرنگ یونیورسٹی میں والد صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ میں انجینئرنگ کر لیتا تو پھر میں نے نہیں کیا میں نے ایک سال گیپ لگا لیا گیپ یہ لیا پھر اس میں میں نے ایس اے ٹی کے لیے پریپریشن کی دوسرے سال میں ایس اے ٹی دیا میں نے باہر کے لیے اپلائی کیا میں نے کچھ چھ سات جگہوں پہ اپلائی کیا ساری جگہوں سے اکراس دا بورڈ مجھے ریجیکشنز آئیں اور اس ٹائم تو کافی مجھے ایون وہ بھی برداشت کرنا پڑا لوگوں سے اسپیشلی فیملی سے کہ تم نے کیا کیا ایسی وہ ضائع کیا ٹائم ابھی اچھا دیکھو تمہارے دوست اپنے دوستوں کو دیکھو کتنا آگے چلے گئے تمہارا ایک سال ضائع ہو گیا باہر کے ملکوں میں اس کو ضائع نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں گیپ ایئر تو میرا ایک سال فیلئر میں گزرا اب بعد میں ایم گوئنگ اہڈ بعد میں دس فیلئر وڈ ریئلی ہیلپ می کیونکہ وہ لیسنس میں لرن کیے تھے اور پھر بعد میں جب میں وین آئی واز ڈوئنگ دس تھنگ اگین جو کہ میں بعد میں پھر دس دس فیلئر ہیلپ می الاٹ تو پھر ایف ایس میں نے ایک سال گیپ لیا پھر دوسرا سال جب گیپ کا اسٹارٹ ہو گیا پھر ابو نے کہا کہ ہم نے اگری کیا پشاور یونیورسٹی میں نے کہا اسٹارٹ کر لیتا جب اسٹارٹ اور وہ بھی اس لیے چونکہ میرا آئیڈیا تھا میں نے کمپیوٹر سائنس کرنا ہے اور پھر کسی دوست نے مجھے کہا تھا کہ لم سے پاکستان کا سب سے بیسٹ کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارے خاندان میں ایک رجحان تھا کہ ویر ایور یو وانٹ ٹو اسٹڈی وی جسٹ وانٹ ٹو فرسٹ اپلائی ٹو دا بیسٹ پلیس حالانکہ جتنے بھی ہوپ لیسنس ہو لیکن ہم نے کہا اسٹاپ جگہ سے پڑھنا ہے ایٹ لیسٹ اپلائی کرنا ہے اب لمس کی ڈیڈ لائن گزر چکی تھی پھر میں نے پشاور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ادھر ایک سال کمپیوٹر سائنس لیا چھ نمبر آئے اور پھر ہوا یہ کہ اس درمیان میری ایک اسکالرشپ میں ایڈمیشن ہوا سوری ایک سمرس پروگرام ہوتا ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں سوسی ٹھیک ہے سوسی میں میرا ایڈمیشن ہوا ایڈمیشن نہیں ہوا بلکہ سلیکشن ہوئی سوسی ایک ایسا پروگرام ہے کلچرل ایکسچینج پروگرام ہے اس میں آپ تیس بندے پاکستان سے جاتے ہیں ہر سال اور دے دو بندے پر یونیورسٹی سلیکٹ کر ایک مہینے کے لیے ایک مہینے کے لیے دو ڈیڑھ مہینے کے لیے تو وہ اس میں سلیکشن ہو گئی پھر میں بعد میں شیئر کروں گا تو جب وہ ادھر سے میں واپس آئے تو پھر میں نے لمز میں داخلہ کر لیا ٹھیک ہے لمز میں داخلہ کیا لمز میں جب میں گیا اب کمپیوٹر سائنس میں نے پشاور یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی تھی لمز میں نے کمپیوٹر سائنس کے لیے ہی کوشش کی مجھے اس طرح آئی کوڈنٹ میں لمز میں جاتی کچھ اسٹرگلس تھے میں ادھر آئی آئی اسٹرگلڈ الاٹ اکیڈمکلی مجھے کمپیوٹر سائنس کی میرٹ پہ نہیں آیا الیکٹریکل انجینئرنگ میرا ایک پیپر پبلش ہوا تھا کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ ہم نے چھوٹا سا آرٹیکل لکھا تھا تو میرا ایچ او ڈی جو الیکٹریکل انجینئرنگ کا تھا لمس میں اس نے دیکھا آپ کا پبلک پیپر پبلش ہوا میں نے کہا تو نے کہا آ جاؤ الیکٹریکل انجینئرنگ میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں جا کے اسٹل آئی اسٹرگلڈ اور میں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا کے نا میں نے بہت کوشش کی پیارے پیارے نوٹس بنائے بعد میں پتہ لگا الیکٹریکل انجینئرنگ پیارے نوٹس سے نہیں ہوتی آپ کو بہت گندے طریقے آپ پرابلم پریکٹسنگ کرنی ہوتی ہے دین یو بیکم ویری ایفی
uh, I faced a lot of backlash. Exactly. That was uh, what social I, sciences ka naam sun ke log ko lagta hai arts social That sciences. is what I was about to Humanities, ask. Humanities ye to beta ye to online bhi ho sakti hai. Aap professional degree karo. Aap engineering karo. Abhi aapki energy baad mein cheeze nahi ho sakti. Yes. Phir uh, calls aati thi uh, family friend se ghanta ghanta sunna. or i had recently faced a failure in the, in the pre- previous uh, uh, concentration khair maine personality homeworks kiye maine bado se mashware kiye maine apna istikhara bhi kiya and all these three pronged uh, strategy combined in just telling me that what i'm changing towards is absolutely a go a green okay. signal okay or uh, then i switched to a major called mm. economics and mm. political science okay this is a joint major और बेसिकली दिस वॉज फॉर्मिंग अ ग्राउंड फील्ड दिस इज अभी हमारे एक दोस्त से बात कर रहे थे कि दिस इज एन ऑल वेदर फील्ड दिस इज अ बेस्ट नॉलेज थ्रू विच यू कैन गो इन टू स्पेशलाइज फील्ड इन अ वेरी आफ्टर आई गॉड इन टू दिस मेजर आई गॉट इन टू द फील्ड ऑफ आई आई स्पेशलाइज इन साइड दिस डिग्री इन लम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन जब मैंने वो लाइन पकड़ी आई रियलाइज की ऑल सारा जब मेरा एकेडेमिक फेलियर था दैट वॉज that was a manifestation of my concern mm. something rooted inside the education system of pakistan okay to wo sara wo jo wo baggage tha na kya pakistan mein log itna academic struggle kar rahe hain wo hi bataunga academic struggle sirf meri wajah se nahi thi that was due to many reasons uh, that was in an education system as well phir maine lum se economics and political science mein aur i minored i specialized in the field of education, education okay. alhamdulillah i majored uh, i graduated with distinction yes uh my co story be share karunga my wife had also got an admission with me mm-hmm. by then we had a son and we graduated on the same day mm-hmm. and our uh, one and a half years old son received our degree okay. with us on stage so ye ab ab dekhen pichle 30 second jab bhi main aap sab se baat kar raha hu abhi tak main failures ka bata raha tha aur within for one minute the entire scenario has changed, has changed. i have Absolutely. i have uh, graduated with distinction mm-hmm. uh from lums married uh and uh, my wife also graduated with me to ye just uh, really grateful for that aur phir alums ki towards the end maine phir full bet mein bhi apply kiya full bet scholarship uh, pakistan uh, pakistan uh, us department of state ka sabse bada program hota hai pakistaniyon ke liye they take 150 people from pakistan every year uske liye maine graduate hone se pehle apply kiya aur it's it's been one and a half year since then Okay. One and a half year since I applied. All right. And I am going finally for the scholarship after four days. Okay. I'm flying in four days. Okay. So this is my story. I'm. Uh, that that is a great story for all the viewers, of course. अच्छा full bright पे तो हम आएंगे भी उसका पूरा process आप से लेंगे because uh, again uh, आजकल मैं बड़ा open हूँ इस बारे में आजकल जो हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल में सारे everyone wants to go abroad somehow. लेकिन अगर इस तरीके से जाएं तो that would be an honor for this country as well. Uh, because full bright representing in uh, full bright and then representing the country your own country as Pakistan तो ये मेरे ख्याल में it's not less than any honor for any student who is currently studying over here. उसके बारे में भी आपसे process के बारे में पूछेंगे अच्छा सलमान आपने बताया कि you shifted uh, your uh, career from engineering to uh, इकॉन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ठीक है घर से भी हुआ होगा घर से भी आया होगा कि यार एक टेक्निकल <laughs> के एआई के बारे में सोचते हुए आप गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गए आप इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट कैसा था ठीक है आपने तो बैकलैश फेस किया फ्रॉम एवरी वन अराउंड यू लेकिन एकेडमिकली या प्रोफेशनली वट डू यू थिंक हाउ द शिफ्ट वॉज एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आके फिर एक सोशल बैकग्राउंड में जाना सो हाउ वॉज दैट क्योंकि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट मैं मैं सवाल उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ वो आर स्ट्रगलिंग विद टेक्निकल डिग्रीज लेकिन वो सिर्फ टेक्निकल डिग्रीज इट वॉज इस वजह से उन्होंने लीव है बिकॉज देयर पेरेंट्स आर फोर्सिंग दम टू डू दैट तो उनके लिए क्या है वट इज गुड इन सच सोशल डिग्रीज फॉर दैम एज वेल सबसे पहले तो मैं जब तक मैंने कंप्यूटर साइंस ए आई इंजीनियरिंग पकड़ी भी थी ये फील्ड में आई वॉज देयर तो आई फेल्ट दैट आई वॉज मेड फॉर दिस फील्ड दैट वॉज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी ओके That was driven by uh, status quo. पाकिस्तान में आपको पता है कि एक बच्चा पैदा होता है तो mm. दुनिया में दुनिया की हिस्ट्री को आप देख लें mm. करने के इतने ज़्यादा काम हैं mm. प्रोफेशन इतने ज़्यादा हैं क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है एंड पाकिस्तान में दो चीज़ें मेडिकल मेडिकल करो बेटा या डॉक्टर बन जाओ इंजीनियरिंग में किस लिए क्योंकि हमारी इज्जत बनेगी सोसाइटी में फैमिली का रेपूटेशन होगा हम अपने कजन्स को आपके सेकंड कजन्स को बता सकेंगे हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए रिश्ते में ऐसा नहीं होगा रिश्ता मतलब अभी एक आप बिलीव मी लोग गवर्नर के लेवल पे चले जाते थे और वाकई वा, वा, में पास में ऐसा होता था गवर्नर तक बन जाते थे बड़ी बड़ी पोस्ट पे एडमिनिस्ट 
سی ایس ایس میں لیکن آخ اب بھی اپنے ساتھ کیا لگاتے ہیں انجینئر انجینئر فلانے فلانے بالکل تو وہ ایک چیز چلی آ رہی ہے تو میں نے کہا میں بھی بناؤں گا انجینئر کے جب میں نے بہت کوشش کی سنسیئرلی تو اور والد صاحب کی بھی خواہش تھی ان کی زمانے میں وہ انہوں نے بھی پشا یونیورسٹی میں ایک اب اپلائی کیا تھا یو ای ٹی میں ان کا نہیں ہو سکا تھا یو ای ٹی پھر انہوں نے اپنی فیلڈ چینج کی اور ہی ہم سیلف وی سو ہم ہز انٹائر لائف ٹیسٹمونی ٹو دس کہ ان کو ان کو لگتا تھا اور ان کی سوسائٹی میں ایک انجینئرنگ کر وہ نہیں جا سکے ان کی ایک ایک ارمان تھا انہوں نے چار پانچ سال گیپ یئر لیا میرے والد صاحب میں ہی ایونچولی ونٹ ان ٹو اے ڈگری ایم بی اے اور ایم بی اے میں بھی مارکیٹنگ انہوں نے کی ہی واز اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ایک ایجوکیشن لیول پہ آئے کہ انہوں نے ہی آئی تھنک گولڈ گوٹ اے گولڈ میڈل ایز اوکے اوکے جب انہوں نے مارکیٹنگ کی اب جب پروفیشن میں آیا وہ فائنینس تو سو بیسکلی دا شفٹ واز فار می ویری ویری ڈیفیکلٹ آل دو آئی ہیڈ پریزیڈنٹ فار می ٹو میک دس چینج لیکن پھر بھی ایون والد صاحب کی طرف سے بھی جو ابھی اس شفٹ میں میں نے یہ ریئلائز کیا کہ انسان کی اپنی کیپیسٹیز ہوتی ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں اب جب میں نے شفٹ کیا آئی واز ناٹ آئی واز اسٹرگلنگ ان ٹیکنیکل ڈگری جب میں سوشل سائنسز میں آیا تو میرے جو پروفیسر کا سب سے پہلا کنسرن تھا کہ یہ انجینئرنگ والے ہمارے یہاں نہیں چل سکتے ان کو رائٹنگ ہی نہیں آتی ان کی لکھائی اچھی نہیں ہوتی لکھائی ہائی ہینڈ رائٹنگ کی بات نہیں کر رہا میں میں رائٹنگ اسکل کی بات آپ اپنے ایکسپریشن کیسے پورٹری کر سکتے جب میں گیا میں نے اس ٹیچر کی کلاس میں سیکنڈ پوزیشن لیا اور آخری دن میں میں اس کے سامنے ہنس رہا تھا وہ بھی میرے سامنے مسکرا رہا تو دیٹ واز دا ڈے وین آئی اور اس فیلڈ کے تھرو آئی ریئلائز کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو دے شوڈ چوز اے ڈگری ناٹ بیسڈ آن واٹ پیپل سے بٹ دے شوڈ چوز اے ڈگری بائی لوکنگ اے ہیڈ ان لائف ان کی فیملی میں وہ اگر وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ایسی چیز کی طرف موٹیویٹ کریں کہ بیٹا آپ ایسی لائن کو پکڑو جس سے آپ اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں آپ اپنی فیملی کو بھی چلا سکتے ہیں اور آپ اپنے جو گولز ہیں ویژن ہے لائف میں وہ بھی اچیو کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو دیکھ جب میں نے اس سوشل سائنسز میں آیا اور میں نے ایجوکیشن کی فیلڈ کو ایک ٹارگیٹ کیا ایز اے اسپیشلائزیشن دیٹس ویئر آئی فاؤنڈ مائی پیشن کہ یار میں نے اس ملک کے ایجوکیشن سسٹم میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور جو پرانا بیگیج تھا نا کہ ہاں میں نے انجینئر بننا ہے یہ بننا ہے دیٹ بیکیم ایبسلوٹلی ار ریلیونٹ ناٹ جسٹ فار می بٹ فار مائی فادر ایز ویل وین ہی سو می سکسیڈنگ وین ہی سو مائی ٹیچر ہمارے ٹیچر بھی ہمارے گھر رہے بڑی بڑی جگہوں سے پڑھے ہوئے تھے ایجوکیشن میں اینڈ ہی سو اکمپلش میلز اینڈ فیمیلز ایز مائی ٹیچرز مائی کالیگز آخر میں ان کو تسلی ہوئی کہ واقعی میں میرا بیٹا جس طرف ابھی واپ آخر میں چلا گیا سوشل سائنسز with very concrete and uh, nake goals right okay. good goals right. that became very sensible kyunki main main was perform matlab yakeen kare main engineering mein struggle kar raha tha jis semester maine shift kiya uh, economics and politics mein social sciences mein i got a 4.0 gpa nice with a very aur sab hairan the ye hua kaise تو اب پھر graduated with distinction to just i think ke apni capacities ko dekh ke mulk کی نیڈس کو دیکھ کے کہ آپ اپنی کیپیسٹیز کو اپنے ملک کی نیڈس کے ساتھ کیسے مکس کر سکتے ایک ایک تھیوری بھی ہے نا کہ آپ اپنے اسکل اپنے گولس اور ملک کی نیڈس یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو دین یو بیکم دا دین یو ریئلی میک میکسیمم آؤٹ آف یور لائف اوکے اوکے پرفیکٹ ہو پرفیکٹ آنسر یو ویری ویل ایکسپلین سلمان اچھا سے آگے جاتے ہیں واز دا یو نو ریزن بہائنڈ چوزنگ سوشل سائڈ سبجیکٹ پھر یہ بتائیں مجھے کہ اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان ایز ویل ایز ان ابراڈ آپ چونکہ سوسی میں آلریڈی یو ہیو بین ابراڈ ٹو یو ایس اے بفور اٹ واز فار اے میئر ون منتھ اور ون اینڈ ہاف منتھ لیکن اسٹل یو سو ہاؤ تھنگز ورک اوور دیر رائٹ پھر آپ نے یہاں کبھی دیکھا آپ نے پشاور کبھی دیکھا لاہور کبھی دیکھا لمس تو ویسے بھی آئی مین اٹس اٹس جو ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک کلچر مل جاتا ہے وچ میکس یو ایکسپیرینس ہاؤ فارن کلچر ورکس رائٹ لیکن پھر بھی ابھی آپ جب جا رہے ہو یو آر گوئنگ فار یور ماسٹرس ڈگری رائٹ وائی ڈو پیپل اپ ٹو گو فار فارن کنٹری ٹو کمپلیٹ دیئر ایجوکیشن اٹس اے ڈیفیکلٹ کوشچن آف کورس لیکن کیوں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ کیا کمی ہے کہ وہ باہر جانے کا روجان ابھی تک ہے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اکنامک سسٹم کچ آف پاکستان یا یہاں پہ جو چل رہا ہے وہ نہیں اس کو مد نظر اس کو نظر سے ہٹا لیں دا ایجوکیشن سسٹم از آل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وہاں پہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی تک وہ ایجوکیشن اس لیول تک پہنچے کیوں نہیں ہے میرا جو موٹ میں آف کورس ایک ہی چیز شیئر کر سکتا ہوں آپ سب کے ساتھ جو کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اینڈ وائی آئی تھاٹ شوڈ گو شوڈ آئی گو اباؤٹ دس ان دس وے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے شک اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں
सोशल कंस्ट्रेंट्स या सोशल मैनिकल्स या सोशल हैंड कफ्स कि बेटा आपने ये फील करनी ये करना ये नहीं वो सबसे पहले किसी भी बंदे के साथ करियर काउंसलिंग करते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में वो देखते हैं कि इस बंदे का क्रिएटिविटी कौन सी फील्ड में उभर के बाहर आती है क्यों क्योंकि उस बंदे ने सारी उम्र वो काम करना है और आप बिलीव आप ऐसा सोचें कि आप ऐसी जगह पे सारी उम्र गिर मतलब आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएं जहां आप जाने ही नहीं चाहते मतलब योर वर्क योर फील्ड शुड बी दैट विच कम्स टू यू एब्सोल्युटली नेचुरली आप सुबह उठें तो बेशक एवरी वन वॉन्ट्स टू बी एट होम एंड वॉन्ट्स टू रिलैक्स लेकिन अगर आप ऑफिस जाएँ या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएँ एटलीस्ट दैट समथिंग दैट आपका दिल और आपका दिमाग उसको आप जस्ट टेक्स यू टू इट क्या आई फील पैशनेट अबाउट सो फॉर मी आई फील रियली पैशनेट अबाउट जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस एजुकेशनल सिस्टम एंड 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 रियली मेकिंग माई डूइंग माई पार्ट इन फिक्सिंग इट तो इससे और वो इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव आवर कंट्री आप इम्प्रूविंग कंट्री के काफ़ी तरीके हैं एक ये कि आप यू गो फॉर इलेक्शन राइट यू रन फॉर यूनियन काउंसिल दैन यू रन फॉर एम पी ए दूसरा द वे आई थाट वुड बी विद माई कैपेसिटीज आई कैन डू द मोस्ट फॉर दिस कंट्री इज आई थिंक कि अगर इस लोग इस मुल्क के लोग लिटरेट इनफ हो एजुकेटेड इनफ हो जाए दे विल बी एबल टू एटलीस्ट नो हु इज गुड फॉर अस हु इज नॉट गुड फॉर अस उनकी वोटिंग कैपेसिटीज अच्छी हो जाएंगी दे विल बी मोर पोलिटिकली लिटरेट दे वुड बी नो नोइंग क्या हमारे अराउंड ये चीज़ें हो रही हैं दिस शुड नॉट बी हैपनिंग वो अपनी पावर को रियलाइज करेंगे ये सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो एक बंदे में तब ही तब ही आ सकती हैं जब ही इज़ एजुकेटेड ही इज़ अवेयर ऑफ थिंग्स तो बाहर जाने का मकसद फिर यही होता है कि इंसान थोड़ा सा उधर किया ऑब्वियसली उसका उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि दे डोंट जस्ट गिव यू वेरी गुड क्लासेस दे एक्चुअली गिव यू एक्सेलेंट टीचर्स उन टीचर्स की आपको पता है दे गो थ्रू ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग हर क्लास से पहले जब टीचर आता है दे गो थ्रू आई थिंक टेन और सिर्फ फिफ्टीन आवर्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर ईच एक्सटेंसिव लेक्चर हमारे यहाँ तो टीचर आ भी जाता है क्लास में लेकिन दे आर नॉट प्रिपेयर टाइम्स आया था बच्चों का और दूसरा वो दे बाहर बाहर का इसमें क्रेडिबिलिटी आपके साथ आ जाती है क्रेडिबिलिटी आप पाकिस्तान में भी आपको पता है इट्स अ रियलिटी कि पाकिस्तान में अगर आपने काम करना है तो अगर आप बाहर की डिग्री या पाकिस्तान में किसी अच्छी जगह से पढ़ लो तो आपकी क्रेडिबिलिटी आ जाती है आप उन उन सर्कल्स में पेनेट्रेट कर सकते हो विच आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग वो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा है या आपने क्या पढ़ा है राइट या इन अदर वर्ड होम डू यू नो राइट वट्स योर क्रीड होम डू यू नो तो उस चीज़ की दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स एक तो बाहर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और दूसरा द क्रेडिबिलिटी दैट यू ब्रिंग विद इट तो दैट इज दैट इज इवन जनरली पीपल दैट इज ऑल्सो अ थर्ड थिंग दैट पीपल थिंक इवन इफ दे डोंट वॉन्ट टू कम बैक टू पाकिस्तान देर इज अ थर्ड मॉडल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू योर कंट्री दैट पीपल हैव and that is ki hum agar bahar chale jaye this gives us a, a an opportunity to settle abroad okay. somewhere not in us wagaira aap kahi bhi duniya mein jo bhi aapko lagta hai aap udhar settle ho ki you can uh, send remittances mm. to pakistan aapko yes. pata hai 1 dollar kitne rupaye ke barabar hota hai aapki family beshak piche hoti hai lekin aap bahar unke liye kuch kama ke bech sakte ho to there are many thoughts that run through the students mind okay okay acha aate hain abhi baat karte hain about your jo hai to full bright ठीक है जिसके आप यू आर एन एस्पेरेंट बट कि नॉट ट्रांसपेरेंट यू सेलेक्टेड अभी आप जाओगे यू आर एन एस्पेरेंट इन दैट प्रोग्राम एक्चुअली फुल ब्राइट किया है uh, उसके लिए अगर एक स्टूडेंट पहले तो ये पता है हाँ एक स्टेप वाइज जाते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल विल बी विलिंग टू अप्लाई फॉर अब्रॉड स्टडीज और फिर स्कॉलरशिप पे तो दैट्स अ बिग थिंग पहले जरा ये बताएं शॉर्टली फुल ब्राइट है क्या एंड हाउ डज इट वर्क फुल ब्राइट इज बेसिकली स्कॉलरशिप दैट वॉज डिजाइंड and uh, uh, proposed by a senator in the US mm. whose name was Fulbright okay. senator fulbright <laughs> right. senator fulbright rose in the uh, in the parliament uh, the to unne kaha ki dekhen is time jo US ka aur mamalik ke sath interaction hai mm. that is very uh, that has to be mediated in such a way mm. that, th- that they develop an understanding <coughs> okay they bridge that gap between uh, right. other countries and how एट लीस्ट उन लोग और हमारे यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए फॉर पीस फॉर पीस बिल्डिंग और फॉर मैनी पर्पज तो ही सेट के वी शुड एलोकेट सम फंड्स एंड ईयरली 
جس طرح اور ممالک کے لیے بھی لیکن اسپیشلی فار پاکستان سے پاکستان سے لوگ آنے چاہیے ہر سال دے شوڈ لیو ان دس کنٹری فار ون ٹو تھری فور فائیو ایئرس ڈو دیئر ماسٹر اور پی ایچ ڈی اور ایون ادر پروگرامس بھی ان کے دس ول ایٹ لیسٹ کریٹ این انڈرسٹینڈنگ آف وائی پیپل ڈو تھنگس So this was the logic behind Fulbright. Okay. Fulbright, what, now what is the incentive for Pakistani students? Uh, it is a f- fully funded program. Whatever you have in masters, there are two types of programs. One is masters, one is PhD. If you are going to masters, it's about 1.5-2 years. If you are going to PhD, it's about 3-4-5 years. They fully fund you throughout your t- tuition. They also give you a stipend. A stipend means you, you get living expenses for okay. your housing. Uh, and for your uh, gr- meals for your groceries okay. and, and a general living as well like so and also you get air tickets mm. to and from uh, to and from pakistan is uh, scholarship ke end mein uh, or ha generally jab log direct jaate hain full bed ke baghair masters ya uh, phd ke liye usme ek catch hota hai mm-hmm. usme ek catch hota hai ki aapne service deni hoti hai university ko theek hai agar university aapko fully fund karti hai na uh-huh. aapka program uh-huh. you have to give a service to the university you have to work with the professor وہ ٹی اے شپ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے یعنی ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ یا آر اے شپ یعنی ریسرچ اسسٹنٹ شپ سو یو ہیو ٹو ڈو لائک ٹوینٹی آورز اے ویک سو یو ہیو ٹو ورک اینڈ فار دیٹ سروس یو گیٹ پے فلی فنڈ فل بیٹ کے کیس میں فل بیٹ کے کیس میں دے پے یو اسٹائپینڈ فل ٹویشن ایئر ٹکٹ سارا کچھ بیکاز یو آر اے کلچرل امبیسڈر آف پاکستان جسٹ فار دس 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 آئیڈینٹی اس کی وجہ سے آپ کو دیتے ہیں اور اس کے پاس سے پہلے اسی لیے کافی ڈیڑھ سال کا میں نے بتایا ڈیڑھ سال میں نے میں نے اپلائی کیا تو اور ابھی اگلے ہفتے کلاسز اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو جسٹ بیکاز یو آر ریپرزینٹیو آف پاکستانی کلچر سوسائٹی اینڈ پیپل تو دیٹ دس از یور کرنسی Uh, I am going uh, for one and a half years. And that is for uh, that is applicable for uh, every student who is going for an MS degree, master's degree. Uh, he goes for a half year. No, our field is for a half year. Okay. The public policy, for instance, those people are going for two years. It depends. Even the CS is going for two years. So, it depends on the program. It depends on the program that you are applying. It depends on the program. Okay. 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 ٹھیک ہے آپ نے کہا بھی کہ جب آپ اپنے اس پہ جاتے ہو ایکسپینسز پہ جاتے ہو آن سیلف فائنانس تو آپ اس میں کام کر سکتے ہو ود وین وین یو آر اسکالر آف یعنی وین یو آر ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ ان فل رائٹ ٹھیک ہے تو اس میں آر یو الاؤڈ ٹو ورک پارٹ ٹائم تھنگس وہ بھی نہیں کر سکتے ہو نہیں وہ بھی نہیں کر سکتے وہ اس ریئر کیس میں ہو جاتا ہے الاؤ وغیرہ کر لیتے کہ جنرلی دیئر پالیسی از فار یو ٹو بی فوکسڈ آن یور اسٹڈیز اسٹڈیز اوکے سو دیٹ یو ڈونٹ آپ کے جی پی اے خراب نہ ہو جائے کیونکہ ان کا کوشش یہ کہ یہ اپنا اچھی تعلیم حاصل کر کے جائے اچھے نمبر لے کے جائے اینڈ ہی از ایبل ٹو ریپرزینٹ پاکستان گڈ مینٹل اسٹیٹ لیکن جب آپ کام کرنے پہ ادھر فوکس کر جاتے ہو پھر تو پرائرٹی وہی ہوتی ہے پرائرٹی اور ہمارے یار آنیسٹلی ہم جب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے اچھا امی ابو پیچھے گھر میں میں پیسے بھیجا کروں گا پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھنا ہو جائے گا لیکن میں تو اس میں آپ کو پتہ ہے پھر آپ کا اکیڈمی کی کیا حالت ہوتی ہے اچھا ابھی ذرا یہ بھی بتائیں آپ نے جیسے کہا کہ آل دو اٹ ٹک یو لاٹ آف ٹائم وہاں سے رسپانس آنے میں اٹ ٹک یو سم ویئر اراؤنڈ ون پوائنٹ فائیو ایئرس ایسا ایز یو سیٹ پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے ہاؤ ڈو پیپل اپلائی فار فل برائٹ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتی ہے پروسیس کیسا شروع ہوتا ہے کوئی لنک ہوتا ہے از دیر اے پروسیس از دیر این ایجنٹ اینی تھنگ اینی ان لوگوں کے لیے بیکاز پیپل آر کوائٹ نیو ٹو دیٹ آئی ووڈ لو ٹو نو کہ اس کا کیسے آپ کر سکتے ہو سو اف یو کین پٹ لائٹ آن دیٹ تھینک یو فار آسکنگ دیٹ سب سے جو مین ریکوائرمنٹ ہے ٹو اپلائی فار فل برائٹ فل برائٹ کے دو پروگرامز ہیں یا ماسٹرز میں آپ جاتے ہیں پی ایچ ڈی میں تو آپ ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو اے بیچلرز ڈگری آف فور ایئرز یعنی سکسٹین ایئرز ایجوکیشن یو اٹس ایپس لوٹری دیر ٹو ادر تھنگس یو نیڈ ٹو گیو یو نیڈ ٹو ٹیک جی آر ای وچ از دا ٹیسٹ انگلش اینڈ میتھ اوکے آف انگلش اینڈ میتھ اسکل جی آر ای ٹیسٹ آپ دیتے ہیں تین سو چالیس نمبر ہوتے ہیں اس میں اور ایک ٹوفل ٹیسٹ دیتے ہیں ٹوفل از اے لائک آئلس اٹس لائک آئلس اٹس لائک آئلس بٹ فار یو ایس اینڈ کینیڈا تو بلکہ جنرلی فار یو ایس تو تو آئی ٹوفل آپ لینگویج ایبلٹی میں نے دکھانے کے لیے کہ مجھے ہاں انگریزی آتی ہے اور میں سن بھی سکتا ہوں لکھ بھی سکتا ہوں بول بھی سکتا ہوں اور پڑھ بھی سکتا ہوں تو اور جو جی آر ای ہوتا ہے دیٹ یو ایس میں ایک وہ ہے ایجوکیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بھی بندہ ادھر پڑھنے آئے ہی شوڈ ہیو دیز ٹو ٹو اسکلس 
बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स में एटलीस्ट दूसरी तीसरी क्लास की मैथ्स की स्किल बात नहीं करें लेकिन जनरल मैथ्स से एक लेवल तक दसवीं जमात तक मैथ स्किल बंदे का अच्छा होना चाहिए लाइफ के लिए भी जनरली और एक इंग्लिश के स्किल्स तो फोर इयर्स बैचलर्स के साथ तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि फोर इयर्स बैचलर्स कंप्लीट हो जाए तब फोर जो चौथा ईयर उसके उसके चौथा ईयर जो आपका चल रहा होगा तब आप फुल बैड के लिए अप्लाई करेंगे हाँ द लास्ट ईयर ऑफ योर डिग्री द लास्ट ईयर ऑफ योर डिग्री इज द अर्लीस्ट यू कैन अप्लाई फॉर एंड आफ्टर दैट यू कैन टू और और फिर जनरली आपको एक साल गैप गुजारना पड़ेगा उस साल के गैप के जो एंड होगा गैप ईयर के एंड पे यू विल गो फॉर डिग्री के बाद भी कर सकते हैं राइट हां डिग्री के बाद डिग्री के बाद तो सारी उम्र कर सकते हैं लेकिन दिस इज द सो एक तो 16 और इयर्स ऑफ एजुकेशन दूसरा आपको दो टेस्ट देने होते हैं जीआरई और टोफल तो वो आपकी एबिलिटी टेस्ट होती है इन दो टेस्ट के साथ नाउ यू आर रेडी टू गो ओनली ऑन द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ फुलब्राइट एंड देन यू कैन अप्लाई ठीक है एंड द लिंक इज ऑलरेडी शेयर्ड ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं तो इस लिंक के थ्रू यू कैन अप्लाई फॉर फुल ब्राइट राइट यस एंड जनरली दिस द द लिंक टू टू फुल ब्राइट ओपन्स इन अराउंड द एंड ऑफ द ईयर विद अ डेडलाइन ऑफ मार्च ओके विद अ डेडलाइन तो इस टाइम अगर आप जिन लोगों ने अप्लाई करना है तो दे शुड कीप इन माइंड कि अराउंड मार्च उसकी डेडलाइन होगी और नवंबर दिसंबर तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी यू विल हैव अराउंड दिस 4 मंथ्स ओके to to start working to start thinking about okay. it okay ye aapne ek hi form hota hai jab aap apply karte hain directly universities mein bahar usme phir aisa nahi hota usme aapko har ek university mein alada apply karna hota hai full bright mein aisa nahi hota full bright mein aap ek hi form bharte ho ek hi personal statement bharte ho ek hi study objective ek hi dafa apne professors yani teen professors se letter of recommendation ya reference letter mangate ho aur ek hi dafa apna gre toefl score upload karte ho ek hi dafa apni information ek singular form hota hai this is the luxury of full bright okay ki aapko aur kisi हम पश्चों में कहते हैं जाखा किसी और क्लॉग में फंसना नहीं होता कि ये भी अलग अप्लाई उधर अलग बस एक ही दफा एक ही एजेंसी के थ्रू स्कोर सेंडिंग रेफरेंस लेटर्स बस एक फॉर्म होता है उसको आपने भरना होता है वो फॉर्म आपने सबमिट कर दिया देन यू वेट ओके देन यू वेट फॉर योर इंटरव्यू स्टेज इंटरव्यू स्टेज अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है देन आजकल तो इन पर्सन वापस आ गए तो आपने इन पर्सन इंटरव्यूज पर देने हैं गोइंग कमिंग टू इस्लामाबाद मोस्ट प्रॉबली उसमें दो फुल ब्राइटर्स जनरली होते हैं ओल्ड फुल ब्राइटर्स अलमन है और एक मतलब उधर बाहर से उनकी जो फुल ब्राइट एजेंसी है उधर अमेरिकन होती है और इंटरव्यू की कॉल सबको आती है इंटरव्यू की कॉल बस शॉर्ट आप सोचें अगर तीन हजार लोग हैं अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अराउंड आठ सौ को अगर इंटरव्यू सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर इसके फॉर्म भी अगर आपने फिल फिल करना है सो यू नीड टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड राइट यस कि आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाए इज दैट राइट फॉर्म देखिए फॉर्म में कुछ सब्जेक्टिव होता है जिसमें लिखता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट यस यस फॉर्म में इज नॉट लाइक अ फॉर्म फॉर्म इज द एंटायर एप्लीकेशन जिसकी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं हां एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है दैट दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन दो जिस द स्टेज 1 ओके स्टेज 1 इज द एप्लीकेशन जिसको मैं फॉर्म बोल रहा हूं दिस इज ऑनलाइन फॉर्म जिसमें आपने अपने अपनी स्किल्स एक्सपीरियंसेस जो भी है ना उनको इंप्रेस करने के लिए वो सारा उस फॉर्म एवरीथिंग जिसमें हम कहते हैं ना कि ये अच्छा लिखो आप कैसे उनको बताओगे कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं या मेरे गोल्स बड़े अच्छे हैं everything is in that form okay aapne usme personal statement statement of purpose hoti hai study objectives ek uh, one and a half page ye hota hai one and a half page study objectives hote hain to wo aapne bharne hote hain aur apne professors ko aap request karte hain ki ye link aapko aa gayi hai is if application ke through aap apna mera recommendation letter likhwa le to agar aap is time first year second year ke students hain third year ki bhi hain so make uh, i would advise that you are very close mm. with your professors mm. your professors know you ki jis din aap full bright ke liye aap unko call karenge sir aap kindly can you write a recommendation letter for me they shouldn't be asking aap kaun se salman ho ना आप कौन सर दे शुड बी आस्किंग यू दिस दे यू आप अपने ये दो तीन साल डेवलप वेरी गुड रिलेशन ताकि आपका जो रेफरेंस लेटर पार्ट वो बहुत अच्छा हो दूसरा आप उसमें काम करें थिंक फ्रॉम नाउ ऑन फ्रॉम अभी फ्रॉम वेरी राइट नाउ कि मैं क्या जिंदगी में करना चाहता हूँ क्या मेरे गोल्स हैं क्या मेरी अपने कैपेसिटीज हैं क्या मेरे एक्सपीरियंस है और फिर इस मुल्क को क्या चाहिए क्योंकि फुल बैट वाले की कोशिश ये कि आप उधर से पढ़ के आए और अपने मुल्क की खिदमत करें या जिस फील्ड को आप रेजेंट कर रहे हैं उस फील्ड की खिदमत करें तो आप अभी से इस चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दें क्योंकि आखिर में फिर आप ये नहीं करेंगे हाँ मैं क्या करना चाहता हूँ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट योर लाइफ राइट नो ठीक है अच्छा इंटरव्यू हो गया इंटरव्यू नहीं इंटरव्यू की तरह अभी तो मैंने जमा कर दी फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है यू वेट 
جیسی آپ نے اپلیکیشن بھرا اف دے سلیکٹ یو اف دے سلیکٹ یو فار اپلیکیشن یو آر گیون این انٹرویو کال شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کو آ گئی کال اس کے بعد کیا ہوتا ہے انٹرویو کی انٹرویو میں اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں انٹرویو کے بعد پھر آپ کو اف یو آر سلیکٹیڈ یو آر سلیکٹیڈ فار فل برائٹ ٹھیک ہے پھر پھر آپ فل برائٹ ایک فنڈنگ ایجنسی ہے اوکے وانس دے اپروو یو آفٹر انٹرویو یو آر گوئنگ ٹو یو ایس بٹ اٹس یور چوائس وچ یونیورسٹی آر یو آپٹنگ فار اٹس یو کین گیٹ ہاں پھر اس کے بعد وہ آپ سے پریفرنسز پوچھتے ہیں ہاں ایون اپلیکیشن میں آپ سے تین یونیورسٹیز بھی مانگتے ہیں کہ وہ کون سی تین ٹاپ یونیورسٹی آپ کی پریفرنسز ہیں جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ایک چھوٹا چھوٹا وہ بھی مانگتے ہیں کیوں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ نیو یارک سٹی بہت مزے کا نہیں آپ کو پراپر جسٹیفائبل ریزنس دینا کہ آپ نے ریسرچ کی ہوئی یعنی تو آپ پھر ان کو پریفرنسز بھی اسی جو فرسٹ فارم تھا اس میں آپ نے دیے ہوں گے اب اس میں بھی سلیکٹ ہو گئے انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا اب آپ نے اور کچھ نہیں کرنا آپ کو ای میل آئی گی کہ آپ پرنسپل کینڈیڈیٹ بن گئے ناؤ دے ول اپلائی آن دیئر بی ہیف آئیدر ٹو آل دوز یونیورسٹیز ٹو ہوم یو گیو اور اور دے مے بی دے ول ایڈ سم اور کٹ سم یونیورسٹیز تو وہ ان کی کال ہوگی کہ ان ساری یونیورسٹی جو آپ نے دی اس میں ہم کریں کہ اپلائی تو پھر آپ وہ اپلائی کرتے ہیں اور اراؤنڈ فیبروری میں وہ آپ کو ڈیسیجنس بھیجنا شروع کر دیتے کہ ہم نے آپ کے بہاف پہ خود اپلائی کیا تھا یوزنگ دی انفارمیشن ان دا فرسٹ اپلیکیشن ہیو یو بین سلیکٹیڈ ان دس یونیورسٹی یس نو دس یونیورسٹی یس نو آپ کو ای میلز آتی ہیں تو اب آپ امیجن کریں آپ نے چار میں انہوں نے اپلائی کیا آپ کے بہاف پہ آپ کی صرف ایک میں ایڈمیشن ہوا ہے یو ول بی گوئنگ ٹو دیٹ یونیورسٹی اور اگر چار میں یہ ہو گیا اٹس دیئر کال اٹس دیئر کال یو یو کے ناٹ انفلوئنس دم آپ بہت کہیں یار میرے دوست ہیں اور یا میری بچپن سے ڈریم تھا اٹس دیئر کال سو دس از دا آفٹر یو گیٹ سلیکٹیڈ ان اے سرٹن یونیورسٹی وہ آپ کو فائنل پلیس کرتے ہیں دین نیکسٹ ایج از گیٹنگ اے ویزا ویزا کے لیے بھی آپ خود ہی جاتے ہیں وہ دیٹ جنرلی نائنٹی نائن پرسینٹ وہ تو نارمل جو اچھا یعنی پرو ایکٹیولی آپ نے اگر یونیورسٹیز پریفرنسز دینی ہے تو یہ اس ٹائم پہ آپ نے سوچنا ہے کہ کون سی یونیورسٹیز میں نے سلیکٹ کرنی ہے رائٹ ہاں اس ٹائم ٹھیک ہے اچھا دوسری بات جب آپ جاتے ہو کین یو ٹیک یور فیملی ود یو یس یو کین ٹیک یور یور فیملی ود یو ایبسولیوٹلی یو جسٹ ہیو ٹو شو اے گارنٹر یہ گارنٹر ہے میرا دیز بیکاز دے آر ناٹ دے ڈونٹ سپورٹ یور فیملی فائنینشلی دے آر فائنینشیل سپورٹ از اونلی فار یو وٹ یو ہیو ٹو ڈو از فائنڈ سم ون ان فیملی پریفریبلی کہ یہ میری فیملی ہے اور ایک اسٹیمپ پیپر پہ آپ لکھواتے ہو کہ دے ول گارنٹی دیئر لیونگ دے ول بی اے گارنٹر فار میٹنگ دیئر لیونگ ایکسپینسز ویل دیئر وتھ می اوکے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تبھی الاؤ کرتے ہیں ان کی فل بیٹ ایجنسی یا ایون ویزا والے جو لوگ ہیں کہ ایف یو آر ناٹ جسٹ ٹیکنگ ایسے لوگ کہ ادھر جا کے پھنس نہ جائیں دے وانٹ ٹو بی اشورڈ کہ جو لوگ آپ لے جا سکتے ہیں لے جانا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ دے ہیو فائنینشیل بیکنگ اوکے یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو اگین ڈسکلیمر یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو فل برائٹ اینی منی فار یور فیملی فار یور وائف فار یور چائلڈ یو جسٹ ہیو ٹو مین ایف شو کہ دیکھیں یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے یہ میری آنٹی کا ہے انکل کا ہے جس کا ہے کزن کا ہے اور دے اسٹاپ پیپر پہ انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے دے ول سپورٹ یو دیٹ از اٹ دین یو گیٹ اپروول فرام ٹھیک ہے اچھا پروسیس تو اٹ سم ہاؤ آپ نے اس اس پہ لائٹ روشنی ڈال دی ہے جی آر ای میں اچھا بیچلرس میں کتنے مارکس چاہیے ہوتے ہیں اگر ایک بندہ فل برائٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے کوئی ہے کرائیٹیریا فل برائٹ میں جانے کے لیے جنرلی یونیورسٹی پریفر اگر آپ ٹیکنیکل فیلڈ میں ہیں سو یور جی پی اے میٹرز گڈ ہونے چاہیے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو اگر آپ کا ٹیکنیکل فیلڈ میں تھری پوائنٹ فور ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے تھری پوائنٹ فور دس از اے گڈ جی پی اے ہماری فیلڈ میں ہماری فیلڈ میں ایسا ہے کہ جی پی اے اور مارکس جو سوشل سائنس ایجوکیشن میں دے آر مور کنسرنڈ وتھ وتھ وٹ ایکسپیرینسز یو ہیو ورک ایکسپیرینس ورک ایکسپیرینسز انٹرنشپ ایکسپیرینسز اور آپ نے کس پروفیسر کے ساتھ کسی پروجیکٹ پہ کام کیا بیکاز یہ ایک ورک بیسڈ فیلڈس ہو جاتی ہیں دے آر ویری پریکٹیکل وہ پھر ادھر جا کے آپ کے مارکس ان کے لیے اتنے کام نہیں آئیں گے ہاں بے شک آپ مارکس اچھے لے جائیں سو دس بیکمز اے ویری گڈ دس ناٹ دیٹ اسٹرانگ افیکٹر بٹ اٹ از ون آف دا فیکٹرس کیونکہ ان کے اپلیکیشن میں سات آٹھ فیکٹرز ہوتے ہیں اینڈ جی پی اے اینڈ ایون جی آر ای اسکور از جسٹ ون آف دوز فیکٹرس اوکے ہو سکتا ہے آپ کی پروفیسر کا ریکمنڈیشن لیٹر یا آپ کا جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ بیکم سچ اے ڈرائیونگ فورس کہ آپ کے مارکس بے شک آپ کے ٹو پوائنٹ ایٹ جی پی بھی ہے لی
اس کو بالکل اوور ہال اب ہو سکتا ہے کچھ فیلڈ میں ایک ریکوائرمنٹ ہو سیٹ یونیورسٹی کی طرف سے وہ بس آپ کو دیکھنا ہوتا ہے ہر یونیورسٹی میں لیکن جنرلی یو شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ یو شوڈ بی ویری سیریس اباؤٹ یور گولس ان لائف ہاں ٹھیک ہے اور ٹو فل میں ٹوفل میں ہر یونیورسٹی کے اپنا ایک ڈیڈ لائن آئی تھنک ایف یو ہیو بٹوین نائنٹی ابو نائنٹی یو آر سیف فار ویری ٹاپ یونیورسٹیز ایٹ لیسٹ ہنڈریڈ آؤٹ آف ون ٹوینٹی ٹھیک ہے اینڈ فار جی آر ای فار جی آر ای ٹوٹل سون بتانے کے بعد اس سے زیادہ جی آر ای میں ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو ہماری جیسے فیلڈ ہیں سوشل سائنس اس میں تھری ہنڈریڈ ایٹ لیسٹ ہو تو آپ کا تسلی میں جو ٹیکنیکل سی ایس وغیرہ ہیں انجینئرنگ اس میں آپ اگر تھری ففٹین سے اوپر ہیں تو یور یور آن دی سیف سائڈ ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اچھا جانے کے لیے ڈو یو نیڈ ٹو شو سم اچھا بینک اسٹیٹمنٹ کتنا چاہیے ہوتا ہے یہ صرف فیملی کے لیے چاہیے تو بینک اسٹیٹمنٹ اچھا اگر آپ اکیلے جا رہے ہو تو آپ کو کچھ نہیں بالکل کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے ساتھ اپنی وائف اسپاؤس کو لے کے جا رہے ہو تو کتنی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ میں اپنے میں اپنی وائف کو لے جا رہا تھا اور اپنے بیٹے کو لے جا رہا تھا سو آئی ہیڈ ٹو شو لے جا رہے ہیں سوری میں نے جب شو کیا تھا نا کہ میں لے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں لے جا رہا ہوں آئی ہیڈ آئی ہیو شون دیم ایٹ لیسٹ 36000 ڈالرز اف بینک اسٹیٹمنٹ وہ ایک ہی ٹائٹل میں ہے بے شک بہت سے بینکس میں ہو ایک بندے کے اکاؤنٹ سے یعنی آپ آپ کا نام احمد آپ کے کوئی ساتھ آٹھ بینک اکاؤنٹس ہیں رائٹ تو میں آپ ٹوٹل اماؤنٹ شوڈ واز سپوز ٹو بی تھرٹی سکس تھاؤزینڈ ڈالرس ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے وہ میں نے شو کیا ہے تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلمان آپ نے آج بہت ایک اچھے طریقے سے یو ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری آسپیکٹ آف فل برائٹ اینڈ کہاں کیسے اپلائی کرتے ہیں واٹ آر دا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا وی آلسو ہیڈ سم ڈسکشن اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ کہ جیسے آپ سینڈ ڈاؤنز ہو کے آپ گئے ماشاء اللہ سے لوک سے بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا ان آئی نو یو ایز جیسے میں نے کہا آئی نو یو پرسنلی یو آر کوائٹ یو نو کلوز ٹو ریلیجن ایز ویل اس لحاظ سے بھی مجھے ذرا یہ بتایا آخری سوال ہے میرا پوڈ اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرنے سے پہلے دس یعنی جس طرح سے یعنی دا وے اسی طرح سے ڈریسنگ کریں گے وہاں پہ بھی جی اگر اماما مل گیا یعنی پٹکے تو وہ بھی کریں گے یعنی ٹرمن ملنے کیونکہ ہمارے ٹیچرس نے یہ کیا ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ٹیچرس تھے انہیں ایم آئی ٹی جیسی جگہوں پہ پڑھ کے ہر دن امام کے ساتھ جاتے جیسا کہ اور بلیو میں ان کے پاس ایک ہندو ٹیچر ایک دفعہ انہوں نے ایک دن نئی ٹوپی پہنی تھی امامہ دھونے کے لیے دیا ہوا تھا ٹوپی پہنی انہوں نے کہا آپ نے امامہ کیوں نہیں بنے ہندو ان کو کہہ رہا تھا ہندو ٹیچر بیکاز ہی کہہ رہا آپ کے امامہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ جبے میں یا کرتے میں ویسٹ کوٹ میں صرف ایک فیئر ہوتا ہے یقین مانے ویزا کا جب ہمارا انٹرویو تھا میں ایک ہوتا ہے نا شیطان ذہن میں آتا ہے یار تم ایک ٹوپی پگڑی کے ساتھ تمہیں مسئلہ نہ کر دیں اس دن میں گیا اللہ کے کام ہوتے ہیں پیچھے میں نے دیکھا امامے کے ساتھ ہمارے شاہد صاحب ڈاکٹر ڈاکٹر شاہد سواد صاحب ہے تو پیچھے کھڑے تھے اور وہ ان کا آرام سے انٹرویو ہو گیا اور میں ویری انسپائر میں ان کا تسلی ہوتی ادھر باہر جا کے پاکستان میں بھی اگر باہر کے لوگ اپنے پینٹ شرٹ پہن کے دے ول ہیو سم ہیڈ ٹرن ٹوڈ دم باہر بھی جائیں یو ول ہیو سم ہیڈ ٹرن ٹوڈ یو لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں فل بریڈ اسکالرشپ از این کلچرل ایکسچینج پروگرام یو آر ٹیکنگ یور کلچر دیئر اگر آپ ہی انہیں کے کلچر میں جا کے واٹ آر یور واٹ آر یو ڈسیمنیٹ واٹ آر یور یو شیئرنگ تو آئی ایم ویری ہیپی میرا بیٹا بھی کرتا ہے وہ بھی زیادہ شوقین ہے مائی وائف از آلسو شی شی ابزرو پردہ اور شی از آلسو آلریڈی بین ود پردہ ٹو یو ایس شی ایڈ امیزنگ ایکسپیرینس فار ہر یو گریڈ اور میں گوئنگ ان دا سیم ہولیا تو This is just fears driving you. There's nothing stopping you from achieving success in life, but only your fears. Beautiful. Yeah. Beautifully explained. And we hope you have all the, uh, you know, the, the success that you desire for. And we hope that when you go, exactly as you said, you should be, uh, you know, successful enough to represent our culture over there. You should be, uh, you know, enough to represent our culture over there. You should be, you know, when you go there, you should be, you know, enough to represent our culture over there. آپ نے جو ہے تو جا کے اس کا سر اور بھی اونچا کرنا ہے سو سلمان وی لو ہیونگ پیپل لائک یو وی آر پراؤڈ آف پیپل لائک یو وی وانٹ ادر پیپل ٹو یو نو بی لائک یو ٹو بی ویری آنیسٹ اور جس طرح سے وہ ہیں دے شوڈ ناٹ فیل اشیمڈ اسٹیرو ٹائپس اور یہ جو بنے ہوئے ہیں دے شوڈ ڈو دیئر ریسرچ وہاں پہ جائیں اینڈ دے شوڈ یو نو دے شوڈ بی نیچرل دے شوڈ بی ہو دے ایکچولی آ It was a very brief, uh, a very beautiful discussion with you, Salman. You, you, you as well, Imad. Uh, I've been uh, seeing your podcasts okay. and the kind of people that you invite. Uh, I just uh, hope and I'm very confident that our youth is it becomes very
اگر بڑے نہ ہو نا ہمارے ساتھ دوست ہوں جو ہمیں گائڈ کر سکیں بھائی میں بھی اس چیز سے گزرا ہوا ہوں تو یور پلیٹ فارم اینڈ سی کاز یونیورسٹی اینڈ یور اینٹائر ٹیم اسمار اینڈ یقین وتھ یو ایم جسٹ ویری گریٹفل فار دا انیشیٹو یو یو گائز ہیو ٹیکن کیونکہ پشاور جیسے پشاور اسٹل اے ریموٹ ایریا ٹو بی ویری فیئر لاہور اسلام آباد کے اور ایسے ہماری سٹی میں آپ نے اس اس کلچر کو فروغ فروغ دینے کی کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹس اور جنرلی ان کے لیے گائیڈنس بنے ناٹ جسٹ فار اکیڈمک سکسیس کیونکہ انہوں نے آگے آگے کیا کہ فیملیز کو لیڈ کرنا ہے جس ویری گریٹ فل ٹو تھینک یو سو مچ سلمان فار سچ بیوٹیفل ورڈس اینڈ ان شاء اللہ ہم اسی طرح سے ایک اور بھی کوشش جاری رکھیں گے آپ جب یو ایس جائیں تو آپ کے ساتھ وہاں سے بھی ان شاء اللہ ویل اسٹے ان ٹچ ان کانٹیکٹ وہاں پہ سے آپ کے ساتھ ویبینارس کر سکتے ہیں ویل ہیو یو آف کورس اگین آپ تو فزیکلی میرے خیال میں ایک ڈیڑھ سال کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ آنا تو نہیں لیکن وہاں پہ ویل وی کین ہیو یو آن لائن ایز ویل سو ویل ٹاک اباؤٹ یور ایکسپیرینس ونس یو ریچ اوور دیر سلمان آپ پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ نے مجھے ایک شیر سنایا تھا آئی وانٹ یو ٹو فنش دس پوڈ کاسٹ بائی جو ہے تو اس شیر کو کہنا تھا کہ اٹ شوڈ بی این انسپریشن اینڈ موٹیویشن فار ایوری ون آف دم اور پھر ہم پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں سو پلیز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے ٹھیک ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی بڑی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی Thank you so much, Salman. Uh, this is your host, Imad Javed. And inshallah, uh, we'll uh, meet again with another episode with another beautiful guest such as we had Salman today. Uh, so this was all from today. Allah Hafiz. <laughs>